வணக்கம் மக்களே நான் அவங்க ஜாக்சன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை இந்த டென் டேஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எஃப்சி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை சொல்லிக்கிறேன் உடனே வந்து கமெண்டில் போடக்கூடாது சார் தேர்ட்டீன் டேஸ் இருக்குது சார் அப்படின்னு த்ரீ டேஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க டென் டேஸ் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு விஷயத்தை செஞ்சால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது டெஸ்ட் பேக்கேஜ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஐபிபிஎஸ் கைடோட லிங்க் வச்சுருக்கேன் அவங்க சிக்ஸ் இயர் ஆனிவர்சரி ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த டென் டேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் நான் என்ன மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதை லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அனுப்ப போகிறேன்னு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகாமல் இருந்தால் ஜாயின் ஆகிருங்க ஏன்னா இந்த பத்து நாளுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நான் டெலகிராம் குரூப்பில் தான் போட போகிறேன் நீங்கள் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்றதையும் நான் இப்போ சொல்லிட போகிறேன் சரி டெலிகிராம்ல போயிட்டு கிராக் வித் ஜாக் அப்படினு சர்ச் பண்ணீங்கனாலே வந்து நம்ம சேனல் வந்துரும் அத நீங்க பாத்துக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் 10 டேஸ்க்கான ப்ராப்பர் பிளான் போடுறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இந்த பிளானை வந்து கரெக்ட்டா எக்ஸிகியூட் பண்ணனும் நீங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு பிராக்டீஸ் பண்ண கூடாது ஏனா நம்ம மக்கள் இவ்வளவு நாள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிருப்பீங்க இந்த 10 டேஸ் மட்டும் நான் சொல்றத கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் சோ 10 டேஸ் ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணனும் எந்த டைம் டு எந்த டைம் வந்து நீங்க வந்து எனர்ஜி லெவல் ஹையா இருக்கும் உங்களுக்கு For example, 7 to 1. அதாவது மார்னிங் செவன் டு ஆஃப்டர்நூன் ஒன்று வந்து நான் நல்லா படிப்பேங்க சரியா அந்த டயத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு பீக் டைம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த டைமை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என் உங்களுக்கு எந்த டைம் ஃபேவர்னு பார்த்துங்க நான் சொல்கிறது இந்த மார்னிங் செவன் டு ஒன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் எல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டென் டேஸுமே சரியா நான் சொல்கிற விஷயம்லாம் இந்த டயத்துக்குள்ளே பண்ணுங்கள் மற்ற டைம்லாம் வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ்க்கும் படிச்சுக்கலாம் எல்ஐசிஏஓ மெயின்ஸ்க்கு ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இந்த டயத்தில் நீங்கள் ஒதுக்கிக்கணும் ஸோ செகண்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் எல்லா டாபிக்லேயும் டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பத்து நாளுமே சரியா ஒரு டாபிக்கில் மினிமம் பத்து செம்மாவது நீங்கள் போட்டிருக்கணும் சார் கொஸ்டின் எங்கே எடுக்கிறது அப்படி இப்படிலாம் கேட்காதீங்க நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் எதில் எடுக்கணும்னு சொல்ல போகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ் லெவல் கொஸ்டின் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நம்ம எல்ஐசி ஏஓ வரைக்கும் வந்த ப்ரிலிம்ஸ் லெவல் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பசில் மெமரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் நானாக ஒன்றும் புதுசாக உருவாக்கலை எக்ஸாமில் வந்த கொஸ்டினே வந்து நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நான் அனுப்ப போகிறேன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டியை நீங்கள் சால்வ் பண்ணின்னு வச்சுங்களேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலே இருப்பீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு யோசிக்கிற தன்மை வரும் ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வேறு வேறு வெப்சைட்டில் டெஸ்ட் சீரீஸ் பை பண்ணி டெஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ட்விஸ்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும் இல்லை ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சீட்டிங் அண்ட் பசில் உங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் அனுப்ப போகிறேன் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிருங்க சரியா ஸோ இந்த டென் டேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபிஃப்டி இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது போக நீங்கள் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க டாபிக் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆப்டின் போனால் குவாட்ரட்டிக்கு மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேட் டிஐ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து சம்மாவது போட்டிருக்கணும் ரீசனிங் போனீங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங் இன்னிக்வாலிட்டி ஆல்ஃபா நம்பரிக் ஆல்ஃபா பட் டெஸ்ட் வேர்ட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் சீக்வன்ஸ் லாயிசம் கம்பேரிசன் ரைஸ் பிளட்டிலேஷன் டேரக்ஷன் இன்புட் ஒர்க் டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஆலஜி ரேங்கிங் சீட்டிங் பசில் இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் நான் சொல்கிற புரியுதா அதுதான் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு சரியா ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் பத்து சம் நீங்கள் இந்த டென் டேஸுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க இது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கும் உங்களோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றது <laughs> மெமரி பேஸ்டு கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க எங்கள் வெப்சைட்டில் ஒரு பதினஞ்சு டு பதினாறு ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் தேரும் அது செக்ஷன் செக்ஷனாக பிடிஎஃபாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு இந்
என்ன அது ஸ்பீட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு டு ஒரு மணிக்குள்ள ஒரு மணி நேரம் ஸ்பீட் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு மொபைலை கையில் வச்சுக்கோங்க கிளாக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டேமரை ஆன் பண்ணி விட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் செட் பண்ணுங்கள் சரியா மூணு நிமிஷத்தில் கோடிங் டி கோடிங் எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் முடிக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அதாவது இன்றைக்கி நான் கோடிங் டி கோடிங் மூணு நிமிஷம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் முடிச்சிடறேன்னா நாளைக்கு அப்படியே ரெண்டு நிமிஷமாக நான் மாற்றிக்கணும் சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் முடிக்கிறவர அந்த ரெண்டு நிமிஷம் டைமரையே வச்சுருப்பேன் புரியுதா ரெண்டு நிமிஷத்தில் வச்சு எப்படி ரெண்டு நிமிஷம் தாண்டி ரெண்டு நிமிஷம் பத்து செகண்ட் ரெண்டு நிமிஷம் இருபது செகண்ட் இப்படின்னு சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமா எப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கிறோமோ டைம் அப்படியே ஒரு நிமிஷமாக மாற்றிடணும் நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண பிரேக் பண்ண டைமை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் தான் எடுக்க போகிறீங்க டாபிக் வைஸ் ஸ்பீட் டெஸ்ட் எடுங்க இப்போ கோடிங் டி கோடிங் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள நான் அஞ்சு கொஸ்டினே சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் சரியா எப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டப் கிடைக்கும் பரவாயில்லையே நம்ம சால்வ் பண்ணணுமே அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் அஞ்சு சம வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் வைக்கணும் எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் இதுதான் ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் சரியா ஸ்பீட் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் டெய்லி எடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கிங்க நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கலாம் சார் எங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சார் ஆசை கொஸ்டின்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்க இன்னைக்கு நான் டெலகிராமில் எல்லா கொஸ்டினையும் அனுப்ப போகிறேன் சரியா மூவாயிரத்தி ஐநூறு சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாட்ரட்டிக் மிஸ்ஸிங் நம்பர் சிலாயிசம் இன்னிக்வாலிட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பருமே நீங்கள் அனுப்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அதிலிருந்து ஒரு பத்து பத்து கொஸ்டினாக எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க தயவு செய்து இந்த பத்து நாள் நான் சொல்கிறதை செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் சரியா அசால்ட்டாக இருந்துடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஒரு பர்சன் ஒரு ஆவரேஜ் ஒன் டாப்பராக இருந்தால் உங்களுக்கே தெரியும் வேக்கன்சி கம்மியாக இருக்க போஸ்டிங்கில் மேக்சிமம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கொஸ்டினை ஈஸியாக கேட்டுட்டு கட் ஆஃபை கூட்டு போய் அதிகமாக வச்சிடறாங்க நீங்கள் நோட் பண்ணி தான் உங்களுக்கே தெரியும் எல்ஐசி ஏஓ எடுத்துக்கோங்கள வேக்கன்சி கம்மி தான் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு கட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது புரிஞ்சா அதே மாதிரி தான் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இப்போ நான் என்ஐசிஎல் எடுத்துக்கோங்க என்ஐசிஎல் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க கம்மி போஸ்டிங்க்கு கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கு மேக்ஸிமம் ஸோ எஃப்சிக்கும் கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ ரீசனிங் உங்கள் டார்கெட்டே ரீசனிங் தான் முப்பத்தஞ்சு அடிக்காக வந்துடாங்க தயவுசெய்து சரியா நான் என்னென்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலான்னு இப்போ சொல்லிடுவேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை முடிச்சுக்குவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் லாஸ்ட்டாக மார்க் டெஸ்ட் இந்த பத்து நாளில் டெய்லி ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் ஏன்னா பத்தாவது நாளில் போய் மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது டெய்லி இந்த அஞ்சு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓன ஓனாக இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்ல இந்த அஞ்சு விஷயம் டெட் டேஸ் ப்ராப்பர் பிளான் ஸோ இது போக இந்த நாலு விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லியும் மார்க் டெஸ்டில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண கற்றுக்குங்க நம்ம பயலிகளுக்கு எல்லாமே தெரியுது சூப்பராக சால்வ் பண்ணுறாங்க ஆனால் டைம் மேனேஜ் பண்ண தெரில எதை ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் எதை செகண்ட் எடுக்கணும் தெரியாமே சொதப்பிடுறாங்க எக்ஸாமில் ஸோ அதனால தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு சத்தியம் பண்ணுங்க பசில் திட்டிங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க மாட்டேன்னு நானுமே வந்து எல்லாட்டையும் சொல்றேன் ஆனால் சம்டைம்ஸ் நானே போய் பசில் பார்த்தோடனே எனக்கு ஆசை வந்துடும் இது நம்ம போட்டுலாமே நம்ம கை வந்த கலை அந்த பாக்ஸ் பசில்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நான் ஃபெயிலியர் தான் அடைஞ்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்டாக பசில் எடுத்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் போட்டுருவேன் ஒரு பத்து எக்ஸாமில் நான் ஃபஸ்ட் பசில் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு எக்ஸாமில் மட்டும்தான் என்னால் அதை போட முடியும் ஆறு எக்ஸாமில் நான் ஃபெயிலியர் தான் அடைஞ்சிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பசில் சீட்டிங் யாரும் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க இதை வந்து நீங்கள் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் சரியா நம்மளுக்கு அந்த ஆசையை காட்டும் ஆசைகளை தூண்டும் அப்படியே பசில் எடுத்துடலாமே அஞ்சு மார்க்கே சொல்ல அப்படின்னு தோணும் அதில் தான் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த விஷயத்தை தான் முடிக்கணும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் போதே குவான்ஸ் ஓப்பன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயத்தை தான் முடிக்கணும் அதனால தான் எழுதி போட்டிருக்கேன் செகண்டாலாம் லாஸ்ட்டாக தான் இந்த விஷயத்துக்கு போகணும் இதில் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் போகணும் தேர்டாக குவான்டிட்டி போகணும் ஃபோர்த்தாக டேட்டா சஃபிஷியன்சி போகணும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை
நான் ஒரு மிஸ்ஸிங் நம்பர் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆறே ஆறு விஷயத்தை சுத்தி மட்டும்தான் வந்து இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பரே இருக்கும் நீங்க அது சம்பந்தமா யோசித்தாலே எல்லா கொஸ்டின் அடிச்சிடலாம் எங்க நீங்களே மனசு தொட்டு சொல்லுங்களேன் எல்ஐசி ஏஓ எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க எல்லாருமே அஞ்சு சால்வ் பண்ணீங்களா இல்லையா நீங்களே யோசித்து பாருங்க மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் அஞ்சு சால்வ் பண்ணீங்களா இல்லையா கண்டிப்பா பண்ணிருப்பீங்க ஏன்னா அந்த லெவலில் தான் பிலிம்ஸ்ல இருக்கும் நீங்க ஏலியன் லெவலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க பிலிம்ஸ் லெவல்லே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ ரீசனிங் குவான்ஸ் இங்கிலீஷ் இந்த மூணையுமே இந்த பத்து நாள் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் டாபிக் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் நான் அனுப்பிடுறேன் டெலகிராம் குரூப்ல அடுத்த செக்ஷன் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் பேங்கர்ஸ்டா ஐபிபிஎஸ் கெயில் மெமரி பேஸ் கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க அதை எடுத்து செக்ஷனா டெய்லி டுவெண்ட்டி மினிட் செட் பண்ணி போட்டு பாருங்க கடைசியா மாக் டெஸ்ட் கண்டிப்பா ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அதுல டைம் மேனேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி பாருங்க எல்லாத்தையுமே அடிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது சரியா டைம் மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கங்க சரியா ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியா மாடரேட்டான் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சாலும் பாசு 50 plus puzzle seating அனுப்ப போறேன் இன்னைக்கு சரியா எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க சோ கோடிங் டி கோடிங் இன்ஈக்வாலிட்டி ஆல்பா நியூமெரிக் ஆல்பாபெட் டெஸ்ட் வேர்ட் சீக்வென்ஸ் நம்பர் சீக்வென்ஸ் சிலாயிசம் இது எல்லாமே பார்த்தே சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் எடுத்து பழகுங்க நீங்க நினைக்கலாம் சார் நான் கோடிங் டி கோடிங் பெண்ணை யூஸ் பண்ணா சார் கான்பிடன்ஸ் வருது பெண்ணை யூஸ் பண்ணி நீ போடுற ஆனா நீ ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிக்கிற நான் பார்த்தே போடுறேன் ஒரு நிமிஷத்துல முடிக்கிறேன் யாரு வெயிட்டு நான் தான் வெயிட்டு அதே மாதிரி நீங்களும் வெயிட் ஆகும் நினைச்சீங்கன்னா பார்த்தே சால்வ் பண்ணுங்க பெண் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது என்னோட கருத்து உடனே வந்து சார் திணிக்காதீங்க சார் அப்படின்னு கமெண்ட் போடாதீங்க இது வந்து நமக்கு இன்னும் ஒரு டாபிக் எக்ஸ்ட்ரா டைமிங் கிடைக்கும் அதுக்காக பார்த்து சால்வ் பண்ண சொல்றேன் அடுத்ததான் இந்த கம்பாரிசன் டெஸ்ட் கம்பாரிசன் டெஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இப்படி கிரேட்டர் லெசர் இந்த மாதிரி இப்ப கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் இருங்க இல்ல உங்களால சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரி கொடுத்து இவனோட வெயிட் ஒரு செவன்டி இவனோட வெயிட் ஒரு பிப்டின் சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க இதை கண்டிப்பா பார்த்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீடா போறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் சீக்வன்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இதை அழிச்சிடலாமா இந்த விஷயத்த நீங்க பத்து நாளும் பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான டைம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் செவன் டு ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்க டைம் சூஸ் பண்ணி அதில் நீங்க இந்த எல்லா விஷயமே பண்ணணும் டெய்லியும் ரெண்டு டெஸ்ட் மஸ் போட்டாலும் டெஸ்ட் போட்டா பத்தாது டெஸ்ட் அனலிசிஸ் பண்ணும் நம்ம எதுல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் நாளா முன்னாடி ஒரு டைரி எழுதி வைப்பேங்க இந்த இதில் நம்ம இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் பஸ்ஸில் தொட்டிருக்கோம் செகண்ட் டே டே டூன்னு போட்டு டைரியில் போடுவேன் டே டூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு தொடல அப்படியே என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வருவேன் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தா எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த பத்தாவது நாள் கரெக்டான டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன் நான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம உங்களையுமே பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற தப்பை வந்து அடுத்த நாள் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ எழுதி போகிறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரின்னு இந்த வேர்ட் சீக்வன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸாக கொடுத்து இதை தாங்க கேட்குறாங்க சரியா நீங்கள் ஆனால் என்ன செய்வீங்க தெரியுமா நான் சொல்கிறத பார்க்கவே மாட்டீங்க போயிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது ஆலிவ் போலில் போய் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து போடுறது ரொம்ப விசித்திரமாக கொடுத்துருப்பேன் அப்புறம் வந்து சார் வெக்ஸ் ஆகுது சார் அதனால் இருபது மார்க்கை தாண்ட முடியலன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க இப்போதைக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஓகே டெஸ்ட் போடும்போது கூட ஒரு மாடரேட் லெவலில் எடுத்துக்கோங்க பட் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஈஸி டு மாடரேட் லெவல் கொஸ்டினில் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்றத என்னோட கருத்து ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் எயிட்டு செவன் ஃபோர் டூ இந்த மாதிரி கொடுத்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக போட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம மக்கள் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இது எனக்கு தெரியாதா நான் போட மாட்டேனா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்க எல்லாருமே போடுவாங்க ஸ்பீடாக போடுறவன் தான் பாஸ் ஆகிறான் ஸோ இதில் உங்கள் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஷார்ட்கட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் தயவுசெய்து இந்த பத்து நாள் நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோ பார்த்தாலே நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் அதில் நிறையா ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் சரியா எல்லா விஷயத்தையும் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் எந்த டாபிக் வேணுமோ ரீசனிங்
அடுத்து என்னன்னா அனாலஜி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அனாலஜி மேபி வர வாய்ப்பு இருக்கு ரேங்கிங் பார்த்துக்கோங்க டேட்டா சஃபிசியன்சி பார்த்துக்கோங்க இன்புட் அவுட்புட் பார்த்துக்கோங்க இன்புட் அவுட்புட்லாம் வராது சார் அதெல்லாம் நிறைய பேர் கமெண்ட் வந்து வேற போடுறாங்க நம்ம ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ போட்டாலே சிலாவிசம் வராது சார் இது வராது சார் அது வராது சார் பேனல் மெம்பர்ல இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியல எது வரல வரும் சொல்லி நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும்னு சொல்றோம் சரியா இதெல்லாம் மேபி வர வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் முன்னாடியே பிரிக்ட் பண்ணக்கூடாது சிலாவிசம் அஞ்சு கொஸ்டின் வராது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நான் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்பேன் நீங்க பேனல் மெம்பரா அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சரியா சோ அடுத்து சீட்டிங் பசில் பசில் வந்து பாக்ஸு ஃப்ளோரு டே மந்த்து பாக்ஸ் இல்லாமல் இப்போ இல்லைங்க எல்ஐசிஏ ஒரு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா பாக்ஸு ஃப்ளோரு மந்த் பசில் இந்த ரெண்டு டேட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு நாலு மந்த் கொடுத்து இதை காலங்காலமாக நான் வீடியோவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் போக மாட்டீங்க இந்த டென் டேஸ் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் பாக்ஸு ஃப்ளோரு மந்த் தான் நிறைய எடுத்துக்கணும் அதுக்கான கொஸ்டின் அந்த ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பசில் கொஸ்டின் வந்து நான் டெலகிராமில் சென்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து சீட்டிங்ல அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங் சர்டன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் சீட்டட் இன் ரோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் காலகாலமா வந்துகிட்டே இருக்கு அதை ஸ்பீடா போட பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதை எப்படி சிம்பிளா போடுறதுன்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங் கிராக் வித் ஜாக்கன் போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு வரும் அதை பார்த்து எவ்வளவு சிம்பிளா போடுறதுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் லீனியர் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் சர்க்கிள்ல எல்லாமே ஃபேஸிங் இன்சைடுன்னு கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதை போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மிக்ஸ்டு இல்லை இன்சைட் அவுட் சைட் ரெண்டு சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி குவாட்ரெட்டிக் குவாட்ரெட்டிக்கு ஷார்ட் கட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்க குவாட்ரெட்டிக்லாம் வந்து நீங்கள் ஏலியன் லெவலில் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க பட் ஈஸி லெவலில் தான் கேட்க போகிறாங்க இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பருக்கு வீடியோ சொன்னேன்ல சிக்ஸ் மந்த்ராஸ் டூ கிராக் மிஸ்ஸிங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்க அது சம்மந்தமாக யோசிச்சிங்கன்னா எக்ஸாம்ல டக்குன்னு போட்டுடலாம் அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் இதுக்கு தான் நான் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அனுப்புவோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் நான் அனுப்புறேன் அதை போட்டு பாருங்க ஓப்பனா சொல்றேன் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குலாம் ஒரு ட்ரிக்கே கிடையாது சரியா நீங்க தான் கேட்குறீங்களேன்னு நான் வந்து ஸ்கொயர் கியூப் பண்ணலாம் ரூட் எல்லாம் எடுக்க போட்டு கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குன்னு ஒரு ட்ரிக் இல்லை சரியா நீ யார அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்காது ஓப்பனாகவே சொல்றேன் இப்பெல்லாம் யூனிடிஜிட் மெத்தட்லாம் அப்படியே ஆகாது சரியா நன் ஆஃப் திஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்மளை முடிச்சு விட்றாங்க இல்லை எல்லா லாஸ்ட் ஒரே நம்பராக இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பீடா இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறுவையும் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் நம்ம அடிச்சு கொடுப்போம் பாத்தீங்களா அது ஸ்பீடா அடிச்சு கொடுப்போம் அதுதான் அந்த ஷார்ட் கட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண மல்டிப்ளை பண்றது அடிச்சு கொடுக்கறது ஸ்கொயர் பண்றதுலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள அறியாமே உள்ள வந்துடும் பட் நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு வேதிக் மேக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு நான் இருக்கு ஓகே ஸ்கொயரு கியூபு ரூட்டு கண்டுபிடிக்க மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிக்க மற்றபடிலாம் எந்த ஷார்ட் கட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இருந்தால் நீங்க சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் சரியா அடுத்து டிஐ கேஸில் டிஐ கண்டிப்பா நீங்க பாத்துக்கணும் பாவம் கணிசு நீங்க வீடியோ வேணும் வீடியோ வேணும் கேட்டீங்க அவர் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வச்சு சிம்பிள் காம்பவுண்ட் வீடியோ கொண்டு வந்திருக்காரு தயவு செய்து அதை போய் பாருங்க சரியா அவர் போட்டிருக்காரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ டிஐ அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு டிஐக்கு போட்டிருக்காரு கணிஷ் சார் இன்னைக்கு தான் போட்டாரு அதை போய் பாருங்க அடுத்து அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா இதுல வந்து ஒரு ஆறு டு ஏழு கொஸ்டினா நீங்க அட்டன் பண்ணும் எக்ஸாம்ல மஸ்ட் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் கட் ஆஃப் கூட்ட முடியும் சரியா ஸோ டெய்லி வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கான பிடிஎஃப் நான் சென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு சரியா டாபிக் வைஸ் அப்ளிகேஷன் சம் நான் வச்சிருக்கேன் பிடிஎஃப் அது எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து உள்ள எல்லா அப்ளிகேஷன் சம் கொஸ்டினையும் பிடிஎஃபாக நான் வச்சுருக்கேன் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ அது நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவர் கொடுத்தாரு நான் வச்சுருக்கேன்னு போய் சொல்லிட்டேன் பார்த்தீங்களா நான் வைக்கல நம்ம நண்பர் ஒருத்தவர் வந்து அந்த பிடிஎஃப் கொடுத்தாரு ஸோ அதை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ அடுத்து குவான்டிட்டி பேஸ்டு பார்த்தா டி டேட்டா சஃபிசியன்சி இது எல்லாருமே கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு எக்ஸாமில் டைம் இருந்தால் அட்டன் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக இங்கிலீஷு ரீடிங் காம்பிஷனு ஃபில்லர்ஸு எரர் ஸ்பாட்டிங் சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு மேட்ச் த காலம் க்ளோஸ் டெஸ்
நம்ம சேனலுக்கான லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வைக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணியும் நம்ம டெலிகிராம் சேனல் வந்து ஜாயின் ஆகிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கே வந்து எல்லா கொஸ்டினையுமே இறக்கிடுவேன் நீங்க டெய்லியும் இந்த பத்து நாள் வந்து அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க யூஸ் காண்டி தான் சொல்றேன் இன்னமும் அசால்ட்டா இருக்காதீங்க சரியா எல்லாருமே இவ்வளவு நாள் அசால்ட்டா இஷ்டத்துக்கு சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க இந்த பத்து நாள் யூட்டிலைஸ் பண்ணா நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா கிளியர் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன விஷயம் தான் எக்ஸாம்ல வர வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க கேட்கலாம் திரும்ப சார் சிலாயசம் வராது எங்களை கலாயிச்சிங்களே இப்ப நீங்க வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்களே வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு சரியா நம்ம மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு எஸ்பிஐ கிளர்க்கில் சிலாயசம் கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா எஸ்பிலையும் வராதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்றீங்க அது தவறுன்னு தான் சொல்றேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸோ எல்லாரும் பக்காவா ரெடி ஆயிருங்க டென் டேஸ் சரியா இந்த கடலை போடுகிறதா தான் விட்டுருங்க சரியா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் விட்டுருங்க படிக்கிற டைம்ல மட்டும் நீங்க அப்புறம் போட்டுக்கோங்க சரியா படிக்கிற டைம்ல மட்டும் நீங்க படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாருங்க போனை ஆன் பண்ணாதீங்க சரியா இல்லை ஆன் பண்ணாம பிடிஎஃப் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஏரோப்ளைன் மோட்ல போட்டுருங்க ஏன்னா நமக்கு வினைய அந்த போனு தான் நல்லா படிச்சுக்கிறோமோ மச்சி படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மிஸ்டர் லோக்கல் போலாமான்னு உடனே மைண்ட் அங்கே தான் இருந்திருக்கும் அவன் படம் பார்த்து நல்லா இருந்துருவானோ நம்ம மட்டும் நல்லா இல்லாம இங்கே இருக்கோமே அப்படின்னு ஸோ தயவு செய்து போனை ஏரோப்ளைன் மோட்ல போட்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க டைவர்ஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க ஒரே ஒரு வீக்னஸ் வந்து டைவர்ஷன் டக்கு டக்குன்னு டைவெர்ட் ஆகும் நம்மளால படிக்கவே முடியாது உட்காந்து ஸோ டைவெர்ட் ஆகாம உங்க ஃப்ரெண்ட் கேங்கோட சேர்ந்து படிங்க தனியா படிக்கிறோட ஃப்ரெண்ட்ஸா சேர்ந்து படிச்சா பெஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மீடியோ முடிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்